Wanawake tujasikia ile ifikia yetu. Wanawake! Jeshi kubwa na mtumikia Mungu na mali zangu na kwa nguvu zangu. Amen. Piga makofi kwa jinsi Mungu alivyokuwezesha ukaa katika nyumba yake jioni ya leo. Piga makofi kwa ajili ya Mungu wetu. Mwana mke. Amina. Na kushukuru wewe ambaye umeweza kupata kibali kuwepo nyumbani mwa Bwana. Na kwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu Askofu Mkujo Tufati Gwajima. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu Askofu Baraka Tege, tumpendae sana. Mwana mke. Sasa bila kuchelewesha mwanamke utatuandalia miruzi mwanamke utaandaa kigelegele kizuri ninapokwenda kumkaribisha muhubiri wetu ambaye Mungu ametubariki naye atulishe neno lake jioni ya leo majeshi majeshi sasa tunakwenda kumkaribisha kwa vigelegele kwa shangwe wa makanisa ya ufukuo na usima duniani kote askofu wetu Joseph Atma Diaskwajima Mungu abariki kwa sababu baba yetu ndio mtiasaini 
kwa kila jambo linalofanyika ndani ya nyumba ya ufufuo na uzima. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu wa mahali hapa ubungo, baba yetu, askofu wetu, rafiki yetu, mwalimu wetu, askofu Baraka Thomas Tegi. Amina, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wote wa wanawake wamekuwa watu wema sana. Hem tuwapigie makofi mengi. Wanawake! Wanawake! Ehe, namtumikia Mungu Ehe. kwa nguvu zangu na kwa mali zangu. Amen. Basi kila mtu achukue nafasi yake unaweza ukaketi. Amina tuombe Mungu ninakushukuru Bwana kwa sababu ya neema na kibali ulichompa mtoto wako huyu wa kike na wa kiume Bwana kuwemo nyumbani mwako siku ya leo Mungu kuingia kwake mali hapo Bwana asitoke kama alivyokuja Mungu ukabadilishe maisha ya mwanamke mmoja aliyekuja mahali hapa siku ya leo. Ukabadilishe maisha ya mwanaume mmoja Bwana aliyekukimbilia wewe jioni ya leo. Mungu atakapotoka mahali hapa Bwana akaseme hakika nilimuona Bwana katika Ijumaa ya leo. Mungu ukabadilishe maisha ya kila mmoja mmoja. Na zaidi ya yote tunakuarika Roho Mtakatifu ukae mwalimu, ukae kiongozi, ukatufundishe, ukaanze nasi na ukamalize nasi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amina somo langu la leo ni njia za Bwana na hatma yako. Njia za Bwana na hatima yako. Nimesemaje? Njia za Bwana Kila mtu aliyezaliwa katika tumbo la mwanamke, Mungu ameweka hatma ndani yake. Hata kama hajijui kwamba ndani yake amebeba hatma, ila Mungu ameweka hatma ndani yake. Hata kama amezaliwa ndani ya ndoa ama nje ya ndoa ila Mungu ameweka hatima ndani yake. Hata kama ni chizi ila Mungu ameweka hatima ndani yake. Hakuna hata mtu mmoja ambaye Mungu amemleta duniani kwa bahati mbaya. Hayupo. Hata kama hauna vile vinavyokufanya ujifananishe na wengine ila Mungu ameweka hatima ndani yako. Hata kama unapitia changamoto yoyote ila Mungu ameweka hatima ndani yako. Kwa hiyo Mungu anapokuleta duniani, Mungu anaposababisha wewe uingie kwenye tumbo la mwanamke, uje duniani kupitia mwanamke, tayari anakuwa ameweka kusudi maalum la kufanya ili wewe uitimize ile hatima ambayo ameiweka ndani yako. Na kila mtu ambaye Mungu ameweka hatima ndani yake. Inamaanisha kuna mapenzi ya Mungu yanategemewa yatendeke kupitia hiyo hatima. Na unapo unapoacha kuitimiza hiyo hatima, inamaanisha kuna mapenzi ya Mungu umea breakdown, umehakikisha hayatendeki. Ndio maana hakuna eneo ambalo zimelala hatima za kutosha kama makaburini makaburini zimelala hatima ambazo hazikufanyiwa kazi duniani makaburini zimelala elimu ambazo hazikutumika makaburini pamelala waubili ambao hawakuwahi kusimama kwenye nafasi zao kwa sababu gani ile hatima ambayo Mungu aliweka ndani yao haijatekelezwa haijatendeka na kuna mambo ambayo ukiyafanya hatima lazima itaonekana na unapoenda kinyume na hayo mambo hakika hatima utarudi nao mbinguni na ukirudi nao lazima utaulizwa uliletwa duniani kufanya nini ingekuwa Mungu ana desturi ya kuleta watu duniani kuja kutembea kungekuwa hamna faida ya watu kuja duniani 
ingekuwa duniani tunakuja kula na kuvaa kungekuwa hamna sababu ya sisi kuja duniani kuvaa ni muhimu ila hatima ni ya muhimu zaidi kuliko kuvaa kula ni muhimu lakini haimaanishi kitimoto ni cha muhimu kuliko hatima ambayo Mungu ameiweka ndani yako kwa hiyo kila mtu ambaye Mungu amemtuma duniani kuna kazi maalum na hiyo kazi inakuhitaji wewe uliopo hapa jioni ya leo. Hiyo kazi inakungojea wewe uliopo hapa jioni ya leo. Unaposita tu kuifanya hiyo kazi kwa sababu yote, kwa sababu Mungu hana sababu. Angali kwamba ulisemwa ukaacha kazi, hiyo haitazami. Angali kwamba walikutikisa ukatikisika ukaacha kazi hiyo Mungu haangalii ayo yote ni juu yako wewe ila Mungu anachoangalia kazi umeitenda hatma umeitimiza kwa hiyo Mungu anapokuleta wewe duniani kwa kusudi maalum na kuleta kwako duniani wewe kuna watu wana, wananyanyuliwa kupitia wewe na kuna watu wanaanguka kupitia wewe kwa hiyo ni lazima ujue kwamba duniani sijaja kwa bahati mbaya. Hata kama shangazi anakusema umekuja kwa bahati mbaya, moyoni unasema sijaja kwa bahati mbaya. Aliyenileta anakusudi kwa nini kanileta? Kwa nini niko hapa duniani siku ya leo? Hata kama nina nguo mbili za kubadilisha ila nina sababu maalum kwa nini niko hapa siku ya leo? Hata kama unaishi kwenye nyumba ya kupanga haijalishi hatima iangalie umepanga nyumba hatima iangalie unakula nini hatima iangalie unavaa nini hatima inaangalia Mungu amekuleta kwa jambo gani na lile jambo ni lazima ulitimize watu wengi leo wanajisahau kwamba wanaona kuna mambo ambayo mtu akiyapata anasahau kwamba Mungu kampa kazi duniani. Kusoma hakupindui kusudi la Mungu alilokuleta duniani. Kupata kazi aiondoi kwamba Mungu ameweka hatima ndani yako. Kuwa na mke, kupata mchumba, kupata ndoa aiondoi kwamba Mungu hajakupa kazi duniani. Hivyo vitu ni vya kwako Mungu amekuandalia duniani lakini sio kwamba amekuleta kwa ajili ya hivyo. Na unapojisahau, unajua kuna watu Mungu anaondoa duniani sio kwa sababu wamemaliza kazi, ila anaondoa ile foreni ambao ya watu ambao hawana kazi duniani. Wale watu ambao hawana kazi duniani, Mungu anawapunguzia ili vyombo vilioko mbinguni vishuke duniani kupitia matumbo ya wanawake. Kwa hiyo ni lazima ujue. Lazima ujue kazi iliyokuleta ni ipi ili kusudi kuondoa ile Mungu asije kakuondosha wakati hakuna ulichokifanya. Na kuna hukumu kule. Kuna hukumu kifika. Mungu aangalie, Mungu anaangalie umeitenda kazi. Kuna wenzako waliitenda kazi kwa kuchapa mijeledi ila walitenda kazi. Kuna wenzako walitenda kazi kwa kutemea mate ila bado walitenda kazi. Kuna wenzako walikatwa paka shingo ila walihakikisha wameitimiza ile kazi. Kuna watu ili wagalimu kwenda gerezani ila waliitimiza ile kazi. Kuna watu ambao walipitia magumu kuliko unaoyafikiria wewe. Kuna watu waliingizwa kwenye mapipa ya mafuta lakini walitimiza kazi. Kwa hiyo hakikisha unapokuja duniani usijisahau. Usilale ukasema nimemaliza kazi. Lakini kila mtu Mungu kampa cha kwake. Kuna mwingine Mungu kampa tumbo kupitia tumbo lake jina lake litatajwa mahali. Kuna mwingine Mungu amembarikia ndoa njema. Kuna wanawake ambao Mungu kwenye Biblia kupitia watoto wao majina yao yalitajwa. Ana asinge mzaa Samueli asingejulikana kwa hakika. Sala asinge mzaa Isaka kwa hakika asingejulikana ila Mungu kila mtu anampa cha kwake kuna mwingine Mungu kampa akili kuna mwingine Mungu kampa macho ya kuona fursa kuna mwingine Mungu kampa miguu kila analoliendea linafanikiwa kila mtu Mungu kampa cha kwake na ili Mungu akupe cha namna hiyo anautazama moyo wako una uwezo wa kubeba 
una uwezo wa kufiti yale mambo atakao kupa akikuangalia wewe kwa jinsi ulivyo moyo wako ni mdogo kanisa la maelfu hawezi kukupa kwa jinsi ulivyo akikuangalia ah kanisa la maelfu hawezi kukupa kwa sababu anaangalia moyo huu wenye asila nikimpa mwanangu huyu wasi utaongezeka dunia kwa hiyo Mungu anaangalia kutokea ndani Mungu haangali urefu wa mtu Mungu angali umbo la mtu, Mungu angali mtazamo wa mtu ila Mungu anatazama moyo. Samueli alipokuwa anaenda kwa mzee Yese kumpaka Daudi mafuta, Mungu alimwambia siangali urefu wa mtu, siangali kwa mtazamo wa kibinadamu ila naangalia moyo. Kwa hiyo hatima ambayo Mungu ameiweka ndani yako, moyo wako alishaupima ndio maana akaiweka ndani yako asinge kuwa ana utazama moyo asinge kupa hatima namna hiyo kwa hiyo Mungu ana utazama moyo wako akiangalia mwanangu mwanangu mke wa staili hii kwenye huduma yako ninavyokutazama kutokea mbali takuwa manji yake lakini ukingangania tu ujue ile hatima unaweza ukafika lakini kwa kuchelewa Unaweza ukafika lakini umeshalia vya kutosha njiani. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu upate hatima fulani anakuwa ameutazama moyo. Tuangalie kwenye Biblia. Usije kusema mhubiri wetu leo hajatupitisha kwenye maandiko. <laughs> Tusome Yeremia sura ya kwanza mstari wa kumi. Yeremia sura ya kwanza mstari wa kumi nitasoma kama ilivyoandikwa Ndipo Bwana akaonyosha mkono wake akanigusa kinywa changu Bwana akaniambia tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako Amina endelea kidogo Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda tena neno la bwana likamjia kusema tazama lika, nitarudia mstari wa 11 tena neno la bwana likanijia kusema yeremia waona nini nikasema naona ufito wa mlozi ndipo bwana akaniambia umeona vema kwa maana ninaliangalia neno langu ili nipate ili li, nilitimize Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, "Waona nini?" Nikasema, "Naona sufuria lenye maji yatokotayo na mdomo wake unaelekea toka pande wa kaskazini." Amina. Neno la Bwana lilinijia kusema, "Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kumbe wakati wewe wazazi wako hawajakutegemea." wakati wewe upo kwenye viuno vya baba yako Mungu alikuchungulia kutokea mbali aliona mwanamke na mwanaume huyu wakikutana nitamshusha mtu wa design hii kwa hiyo Mungu alikuwa amesha kuona kutokea mbali Mungu alipokuwa anakushusha alijua utazaliwa kwenye ukoo wa mavulunde na huyu nitamshushia hapo hapo na hatima yake ni hii hii haigeuzwi. Kwa hiyo Mungu anapokushusha kwenye tumbo la mamako kabla hajakushusha kwenye tumbo, kabla hajaruhusu wewe uingie kwenye tumbo. Kumbuka mtu ni roho. Mtu ni mwili, mtu ni roho anayeishi ndani ya mwili na hiyo na huo mwili na anaishi ndani ya nyumba na hiyo nyumba inaitwa mwili. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu wewe mwili wako utengenezwe. Anaporuhusu ile roho itoke mbinguni inakuja kwa kazi maalum. Ile roho ingekuwa haina kazi maalum kwa uhakika, wewe usingekuwepo. Na roho yako wewe inapoingia ndani ya tumbo, Mungu anaporuhusu wewe uzaliwe kuna watu wanakutegemea sana wana kutegemea sana kama wewe unaishi mwenye mwenyewe unaona kwamba mimi ni mimi tu 
wewe sio wewe tu kuna maelfu ya watu nyuma yako wanakutegemea wana wewe wanasubiri waone hatima yako imeonekana ndipo watoke kupitia mgongo wako yani kuna watu wamekaa kwa ajili ya kuvuta shati lako kadri unavyoendelea unatakuwa uwavute ili waje kwako baba yetu anaporuhusu makanisa ya sambae duniani kote Kumbuka tulikuwa kwenye viuno vya baba yetu Askof Baraka anasemaga mimi sifungi kwa sababu baba alifunga ni, nilifunga nikiwa kwenye viuno vya baba alikadhalika yani wale watoto ambao wamezaliwa na baba wanapoenda kuifanya kazi ya baba inamaanisha kuna maelfu ambao baba anawavuta waje kwa Mungu hayo tayari ni mapenzi ya Mungu yametendeka lakini kupitia baba yetu kwa hiyo wewe pia kuna mapenzi ya Mungu ambayo yanatakiwa kutendeka kupitia mikono yako. Pengine wewe Mungu ukakuleta kuwa mfanyabiashara mkubwa. Sio kila mtu Mungu kamleta kuhubiri kama Askof Baraka, sio kila mtu ka, Mungu kamleta kuwa mwimbaji kama Dada Florentina. Kila mtu Mungu kamleta kwa kipande chake duniani. Na kipande chako ni lazima ukitimize hakimtegemei mtu yote ila kuna malipa ambayo utayahitaji kutoka kwa baba zako wa kiloo ili ukitimize kipande chako achana na ile kwamba mimi sasa nimejua kwamba hatima yangu ni kuwa ni kuwa mpigana vita kwa hiyo wewe maarifa kwako unaona hayana samani ukianza kuona maarifa kwako hayana samani ujue hatima yako uendako ni pafupi Yaani urefu wa kule unapoenda umeupunguza mwenyewe kwa sababu gani inakugalimu wewe kukaa chini ya mamlaka kwa muda wa kutosha sio siku mbili kuna watu wakikaa tu siku tatu siku nne mwaka wakiona ule upako wa kwanza kutoa mapepo madogo madogo umewaingia wanaanza kuota mbao wa wewe kata mbao zako acha hiyo itakupoteza achana na hiyo Hatima inahitaji ukae chini ya mamlaka. Baba alisema malaika wana mbawa sita lakini wanaluka kwa mbawa mbili. Funika hayo mabawa yako mengine, ruhusu kwanza Mungu akuchonge. Mungu anaporuhusu ukae chini ya mamlaka, anataka akuchonge, anataka akutengeneze. Mungu anaona kule kabla wewe hujapaona. Ndio maana anaruhusu ukae chini ya mamlaka fulani. Unajua Mungu anaporuhusu ukae chini ya mamlaka fulani, anajua mamlaka hiyo ina uwezo wa kukuchonga ukanyoka, ukakaa kwenye leli. Angekuwa aoni hilo, basi usingekuepo ufuo na uzima paka leo. Kuna wale ambao wameota mbao. Lakini leo watazame kutokea mbali. Waangalie tu. Hawezi ukawalinganisha na wewe uliopo ufuo na uzima leo. Ukiwaona utawaonea huruma. Ukiwaona unaweza kusema hivi kilichomtoa nyumbani kwa baba ni kipi alikosa? Kwa baba kuna kila kitu. Unapoona kwa baba atakutoshelezi, ujue ndani yako aidha una pepo au loya wasi imekuingia. Ukikose kwa baba kuna kila kitu. Uamue wewe tu. Uamue wewe kuona kwa baba sasa hapa nitoshelezi ila kwa baba kuna kila kitu. Kwa baba ukiwa na machozi atakufuta machozi. Baba ukiwa mna, una furaha mtafurahi wote. Lakini wewe ile roho ambayo itakugeuza moyo. Yaani wewe piga magoti mwambie Mungu hii roho naikataa kwa china la Yesu. Hakikisha unaikataa kwa nguvu. Mungu anayeruhusu uwe chini yake ni wa muhimu sana. Mimi wangu nikimwangalia pastor Baraka anga na fry sana. Unajua kwa nini? Yaani ni baba ambaye anatabasamu masaa 24. Wewe ukikaa na pastor Baraka kama hujui kutabasamu, ah wewe unahitaji Mungu ashuke. Sasa sijui akuwekea nini. Maki mkono utakuwa ukutoshei. Ila Mungu anaporuhusu ukae chini ya mtu fulani. Kuna wakati unaweza ukaje hapa una una, una, una vimawazo kidogo ila ukimuona baba yako anatabasamu unapata moyo wa kuendelea mbele. Amina tupige hatua kidogo.
Kuna mambo lazima ukubali kuyaacha ili Mungu akutumie. Kuna vitu kabisa ni lazima ukubali kuviacha ili Mungu akutumie. Kuna maisha ambayo ni lazima ukubali kuyaacha ili Mungu akupe maisha mengine. Kuna tabia ambazo ni lazima ukubali kuziacha ili Mungu hakupe tabia mpya. Yale mambo ambayo unayangangania unayavaa yanageuka kuwa nguo kwako. Sio tu nguo yanageuka kuwa ngozi. Kwa sababu kuibadilisha ngozi kwa dunia sasa hivi japokuwa watu wanatumia mikologo ila Mungu anapotaka akupe wewe hatma njema. Anapotaka wewe uende same plan. Kuna mambo lazima ukubali kuyaacha. Nayo na mambo unapoyaacha ndipo Mungu anaruhusu wewe uende kule unapotakiwa kwenda. Tusome kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Waamuzi 13 mstari wa 2 hadi wa 5. Tutasoma palikuwa na mtu mmoja wa sola wa jamaa ya wadani jina lake akiitwa Manoa na mkeo alikuwa tasa hakuzaa mtu watoto malaika ya bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa u tasa huzai lakini utachukua mimba nawe na utamzaa mtoto mwanamume basi sasa jihadhari jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho na jesi kwani tazama utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni naye ata, ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti Amina mstari wa 12 wa 13 mstari wa 12 na 13 Manoa akasema basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia je huyo mtoto atakuwa wa namna gani na kazi yake itakuwa ni nini? Malaika wa, wa Mungu akamwambia Manoa, katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke na ajihadhari. Amina. Tusome pia Waebrania 11:24. Waebrania 11:24 nitasoma. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Falao. Akaona ni afadhali mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Amina. Tunaona watumishi wa Mungu wakubwa wote kuna mambo walikubali kuyaacha. Kuzaliwa kwa Samson mama yake alikatazwa asitumie kileo. Kwa hiyo yawezekana alikuwa anatumia, yawezekana alikuwa atumii Biblia haijasema. Ila malaika wa Mungu alimkataza. Alimuonya. Lakini pia mtumishi wa Mungu Musa. Musa, historia ya Musa watu wengi tunaifahamu. Musa alilelewa kwa Falao. Alimilikiwa na binti Falao. Yaani binti Falao ndo alikuwa na uwezo wa kumwamulia kipi utatenda kipi hautatenda. Ya mkini hata wewe leo maisha yako umeruhusu watu fulani fulani wawe wanakuamulia. Ya mkini hata wewe maisha yako leo umeyategemeza kwa watu fulani fulani ambao aiza sio wa kanisani ndugu wa ukoo unategemewa kuamulie kesho yako. Ndugu yangu utachelewa sana. Utachelewa uendako. Ni lazima kuna watu uwakatilie mbali maki hao ndo anakuchelewesha kuna watu ambao unawategemea kwenye maisha yako kama waamuzi wa maisha yako kuna watu ambao umewapa kipaumbele kwenye maisha yako afu ndo unakuta wanakuloga we mwenyewe siku zote uzaifu wa mwanadamu ni kumtegemea mwanadamu mwenzake unapoona mwanadamu mwenzako umempa kipaumbele katika maisha yako katika maisha yako binafsi 
watakuamulia mambo mengi kuna watu wameacha huduma kwa sababu waliruhusu watu fulani fulani wao waamuzi wa maisha yao. Kuna watu leo hawaji kanisani kwa sababu wameruhusu watu wasiofaa wao waamuzi wa maisha yao. Kuna marafiki zako wengi ambao leo hii kanisani hawapo kwa sababu gani? Waliruhusu kutega sikio lao adui alipowanongoneza kanisani wakaftika kwa hiyo chunga sana unayempa sikio lako. Chunga sana. Unayempa sikio lako ataruhusu wewe upande au wewe ushuke. Sasa wewe unampa nani sikio lako? Unaruhusu nani aongee na wewe kwa habari ya kesho yako? Unaruhusu nani aongee na wewe juu ya hatima yako? Unaruhusu wewe kusudi lako la Mungu nani aliamue ndani yako? Kuna watu makusudi yao yanaamuliwa na mwanadamu. Kuna kazi ulikuwa unataka kuiendea ila mwanadamu uh, ulipoenda kumpa sikio lako mwanadamu paka leo hiyo kazi ukaikosa. Kuna maisha ya utele ambao Mungu alikuandalia. Uliporuhusu kumpa jilani yako asiyefaa. Make kuna watu ambao wanafaa na Mungu amekuandalia wewe ili waiamue hatima yako. Kuna kijana uliporuhusu rafiki yako akakusaidia kuongea na ule binti akapita na huyo binti ukiruhusu tu kuna watu sio wa kuwaruhusu usiwape sikio kuwasikiliza make mwisho wa siku utalia mwenyewe utalia mwenyewe na watu wengi huwa wanaenda kwa baba wakilia ila walianza kwa kuwalibu wenyewe unaanza kwa kuwalibu ndio unamtafuta baba lakini kabla hujaribu ile akili ya kukwambia ngoja kwanza nikamsikilize baba anasema nini juu ya hili haipo. Ila ile akili ya kumwambia rafiki yako ambaye mnalingana maarifa. Unajua kuna mtu unalingana naye maarifa. Yaani mtu ambaye unalingana naye maarifa usikubali kumwambia ya kupasayo kuyaendea. Maana ukiruhusu tu, ukiruhusu aliposema nani loi kaniingia. Kwa hiyo ulipompa sikio tu aliposema na wewe loi kakuingia. Unajua uasi asilimia kubwa. Asilimia kubwa ya waasi ni wale wanaoruhusu kutega sikio kwa wengine. Ukiruhusu tu, ukiruhusu utaanza kuona na mimi mbona sielewi. Ulikuwa unaelewa jana tu. Leo uelewe. Jana tu ulikuwa ukiambiwa majeshi majeshi unaruka kwa furaha majeshi ya Bwana lakini leo ukiambiwa majeshi 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 ya Bwana majeshi ya Bwana mtu wa Mungu utukufu kwa Yesu kwa Yesu ili mradi iwe kwa Yesu lakini usiruhusu kutega sikio kwa kila mtu hakuna jambo ambalo baba yetu wa mahali hapa hapa anachukia kama uasi Ifu ulishowahi kumwasi baba yako mzazi baba mzazi baba mzazi baba yako mzazi aliyekuzaa ulikuwa viunoni mwake akaruhusu mama akuzae make bila ruhusa ya, ya baba ujue uzaliwi wewe unalielewa hilo eh bila ruhusa ya baba wao uzaliwi inamaanisha baba ndo mwanzilishi baba ndio chanzo unapomwasi baba yako mzazi hapo nimemweka pembeni kwanza wa kiroho tuanze na mzazi baba yako mzazi ushemwambia baba baba mimi sihitaji unizae yani umenizaa kwa bahati mbaya ukimwambia hivyo hakika atakulaani utajuta kwa nini ulikuja duniani lakini baba yako wa kiroho unasubutuje kumwasi nini kinachokusibu ambacho kwa baba yako wa kiroho unakikosa unadiliki kuasi na uasi unaoanzia nje una uwezo wa kuudhibiti ukiamua mwenyewe Make uamuzi wa kwanza ni kutowategea sikio waasi wote unapoamua kufanya hivyo Mungu anakupa neema ya kukimbia ule uasi lakini unapotega sikio kwa kuasikiliza 
tayari unaruhusu na wewe uasi roho ya uasi ikuvae kwenye biblia kuna mali wanasema baba yako aki, neno lolote lisemwalo kwa ajili ya bwana litendeni lolote mungu hajakwambia ili tenda ili usitende ni lolote na ni lazima sababu biblia ndo mwamuzi wetu wa mwisho Biblia ndo sheria yetu. Biblia ndo mwongozo wetu. Biblia ndo agano letu. Biblia ndo kiapo chetu. Waheshimiwa wana hapa kule ila bado wanatenda ya sio pamoja machoni pa Bwana. Wewe unaye hapa kwa neno la Bwana, ujue unaporuhusu baba yako akilo. Unaposema Askofu Baraka Thomas Tege ni baba yangu wa kilo inamaanisha kila kitu atakachokuambia ni lazima ukitende tena kwa gharama yoyote kwa, kwa gharama yoyote ni lazima ukitende na unapokitenda unaruhusu mambo yako mengine yasonge mbele kiu rais lakini unapoyaacha unapoyaacha Umeambiwa uwe na familia lakini unaweza kukuta mtu paka leo hana familia. Umeambiwa kanisani kuwa na mzee wa mji ni lazima lakini paka leo haupo chini ya mzee wa mji. Umeambiwa shangasi ni wa muhimu. Ma umeambiwa na wanawake wazee wawatie akili. Wewe nani nakutia akili? Kwa hiyo nani atakutia akili wewe? Mungu anaporuhusu baba yako akwambie jambo anakuwa ameona mbali unajua unapokiangalia kigenje cha mkono unaweza ukaona michoro tu ila baba yako anaona paka tishu zilizounda mkono wako wewe hilo ulijui tu ulifahamu hilo ila Mungu anaporuhusu jambo hilo anakuwa ameshaona kutokea mbali ni lazima ukubali kukaa chini ya mtu akutia akili kwa akili zako wewe ndo hauwezi kuimudu. Kwa mawazo yako wewe unapopata zama ni pafupi kulipo unapokwenda. Kwa hiyo kuna watu unawahitaji ukae chini yao. Na ukikaa chini yao watu kwa sababu baba amewaamini akaruhusu wewe uwe chini yao kwa hakika kufika mbali ni lazima. Kwa sababu jambo la kwanza linalokufanya wewe ufike mbali kwa hapa ufufuo na uzima ni kuambatana unapoambatana inamaanisha mamlaka kuu umeitimu make kuambatana ina mengi ndani yake kuambatana ina misingi yake na ni lazima uifuate amina amina tupige hatua kidogo upo uwezekano wa mtu kuwa na hatima njema una hatima njema kabisa una hatima nzuri kabisa lakini usifike kwenye hatima yako upo uwezekano ndio maana mwanzoni nilianza kusema makaburini zimelala hatima ambazo hazikufanyiwa kazi kabisa hazikufanyiwa kazi makaburini vimelala vyombo ambavyo havikuwahi kumtumikia Mungu. Hivi niulize swali. Wale wenzetu wanaomtukuza shetani, si ndio eh? Wanaomtukuza shetani kwa vinywa vyao. Hivi ni zile hatima Mungu alizozileta duniani zimefanya kazi. Wale watu wanaofanya mambo ya sofa kule nje yanaomwazimisha shetani. Kumbuka shetani anazalisha watu ili kutenda mapenzi yake kwa wingi duniani. Alikadhalika na Mungu anazalisha watu ili kutenda mapenzi yake duniani. Kwa hiyo Mungu na shetani wapo kwenye mashindano bado. Wa kumsaidia Mungu kuyatimiza yale mapenzi yake duniani ni wewe ulioko hapa jioni ya leo. Mungu anakuhitaji sana wewe ulioko hapa jioni ya leo ili mapenzi yake yatendeke duniani. Tunapotenda mapenzi ya Mungu duniani kwa wingi tunaruhusu Mungu ainuliwe na atukuzwe kwa viwango vikubwa. Kwa hiyo Mungu jicho lake linakutazama wewe. Mboni za Mungu zinakutazama wewe. 
kwa sababu gani anakuhitaji wewe yani wewe ulioko mahali hapa ni wa thamani sana machoni pa Mungu ila tu ujijue kwamba mimi ni wa thamani na kwa nini niko hapa unapolijua hilo unamlaisishia Mungu kazi unajua kuna watu wanashindwa kujua kwamba natakiwa ni mlaisishie Mungu kazi hapa duniani Unapotembea ndani ya kusudi lako, unapotembea ndani ya hatima yako, unamlaisishia Mungu kazi ya kutenda hapa duniani. Kwa sababu kwa wewe misukule itarudishwa, kwa wewe vipofu wataona, kwa wewe utazigeuza falme za dunia kuwa falme za mwanakondoo. Mungu anakuhitaji wewe. Na macho yake yote ameyaelekezea kwake. Baba yetu anatuambia siku zote Mungu anaporuhusu wewe utende jambo mbingu nzima ziko nyuma yako zinakusaidia kulitimiza hilo jambo. Kwa ni lazima na wewe ujue kwamba kama Mungu ameruhusu nimesaliwa. Unajua kuna watu wa umri wako leo hii hawapo duniani. Kuna watu kabisa hawapo. So kwamba Wame, umewazidi au unachasamani kuliko wao ila Mungu ameruhusu wewe uwepo kwa sababu bado una kazi ya kufanya na hiyo kazi ni lazima uifanye una marafiki wewe una marafiki ya mkini ulisoma nao shule ya msingi ya mkini sekondali ya mkini chuo ya mkini walikuwa majirani zako lakini leo hawapo nimekwambia Sio kila mtu anatimiza kusudi kwa mtazamo wake. Mungu anapokupa kusudi, kusudi hilo anategemea ndani ya muda fulani lazima mwanangu atakuwa amelikamilisha. Mimi niulize swali, au mnaogopa kutimiza kusudi, mnaogopa kuwaishwa mbinguni? <laughs> Ni lazima utende kazi iliyokuleta duniani. Mashujaa siku zote hawaogopi kuikabili vita. Hata wewe hatima iliyopo ndani yako ni lazima uikabili. Hatima usiogope kuiendea hata kama kelele zimekuwa nyingi, hata kama masengenyo yamekuwa mengi, hata kama matukano yamekuwa mengi, hata kama kupigwa kwa mawe kumekuwa kwinge, hata kama dhiki imeongezeka, hatima usiogope kuiendea. Ni lazima ukubali kwamba ni lazima nitaiendea kwa gharama yoyote. Na Mungu anapokupa hatima, anakupa nguvu ya kuanza na nguvu ya kumaliza. Usije ukatenda, ukaanza kusema hivi kweli nitamaliza, ameshaiweka hiyo nguvu. Toka unatoka tumboni mwa mama yako. Toka Mungu amekushusha kutoka mbinguni. Toka Mungu alivyosema na mtuma mwanangu huyu duniani, Mungu anakuwa ameweka nguvu ya kuanza na nguvu ya kumaliza na ya kupasa uitende kazi ya baba. Kazi ya baba ni ya muhimu kuitenda kwa sababu muda wa kuitenda unapo expire. Dongo linarudi. Baba yetu anatuambia kila siku, ni aheri uitende kazi ukiwa kijana. Make kuna muda utafika ukiambiwa kukesha utakuwa unalala tu kwenye viti. Kuna muda utaambiwa mwanangu ni muda wa kupiga majeshi sasa ni muda wa mchaka mchaka kuikabili vita wewe ndo muda huo umelala Kuna wakati kuna umri ukifika ndugu yangu kunyosha miguu penye unaomba njoo nisaidie nisaidie lakini wakati unao muda ndo huu wa kuifanya kazi kwa sababu hakuna muda duniani tunakimbizana kumbuka sisi ni roho sisi sio mwili mwili una ukomo ila roho zetu hazina ukomo kwa hiyo inatupasa tuitende kazi ya baba ili mwili unaposema mimi nimekoma umemaliza kazi kazi inatakiwa imalizwe ndani ya muda uliopangwa wewe kuja duniani ukishindwa na wewe utafanana na wale waliolala hatima zao hazikutimia Unajua Mungu amekupa baba ambaye ana maono makubwa sana. Mungu baba yetu aliyo kwa design ya baba tuliona. Ukirudi nyumbani ndugu yangu kuna maswali mengi sana. 
Baba yako amekufundisha sana juu ya hatima ulionayo. Kakupa mbinu nyingi sana za kuikimbilia hatima ulionayo. Sasa wewe unakuwa mawapi? Hebu tuambizane, unakuwa mawapi? Baba amekupa maarifa ambayo kule nje wanakutamani wewe uliopo ndani. Wanakutamani yani mtu akiwa chini ya baba kuna mwamvuli unamfunika kuna mwamvuli unamkinga baba yetu anatukingia mishale mingi sana anakinga wanae tusidhurike unapokuwa chini ya ule mwamvuli ile kazi iliyokuleta duniani ni lazima utaitimiza unajua kipindi kile cha zamani cha enzi ya agano la kale neno la Mungu lilikuwa linapatikana kwa tabu sana lakini leo hii sisi tumepewa ambaye akisimama tu hapo akiachia neno ni ukombozi wa maisha yako tunaye ambaye akisema neno tu aliyevunjika moyo anainuka anakwenda tunaye baba ambaye anajua wapi watoto wake wanakwenda na muda huu wanataka kula nini Tunai kabisa. Ni wewe tu ambaye hulijui hilo. Ni wewe tu. Baba yetu anajua mwanangu anahitaji nini na kwa wakati gani. Kuna wakati baba anatoa maneno ya kuganga moyo. Anajua wakati huu wanangu wanahitaji kushikwa mkono. Kuna wakati baba anasema huu ni wakati wa kuwakimbiza walio yazoea maisha yako. Kuna watu wamezoea maisha yako yani kwa hiyo baba anakukumbusha mwanangu hapa ni wakati wa kuinuka kuwakimbiza watesi wa maisha yako. Kwa hiyo baba anajua nini unachokitaka. Kwa hiyo unapokuwa chini ule mwamvuli unakuwa unakukinga wewe na unakusaidia wewe kutoka hapo ulipo kuiendea hatima yako. Kwa hiyo ni, ni muhimu sana kujua kwamba upo na nani na kwa wakati gani. Na hatima inategemea watu. Hatima hatuwatendei wanyama, hatuwatendei ndege, ingekuwa sio watu tusingekuepo wote duniani. Yaani Mungu akikutuma amekutuma juu ya watu fulani. Na Mungu anajua ni design gani ya watu wewe ambao watakusaidia na utawasaidia. Usije ukasema mimi nasaidiwa tu. Hakuna aliyeletwa kusaidiwa tu peke yake. Umeleta kusaidiwa na kusaidia. Yaani ni lazima ujue. Ni lazima ujue. Usije ukasema mimi siku zote ni wakusaidiwa. Mimi siku zote ni wakulia. Unalia na wapo atakao kulilia. Yaani ni vice versa. Lazima ujue kwamba kila mtu aliyepo duniani anamtegemea mwenzake kwa namna yoyote. Ndio maana mmoja baba alikuwa anasema, unapozidi kupanda juu, hakikisha wale waliopo chini yako unawasalimia. Kwa sababu kuna wakati unaweza ukawahitaji. Haujui ni wakati gani ila utawahitaji wakati fulani. Utawahitaji wa kupigisha hatua katika jambo lako. Utawahitaji wa kutaje mahali. Utawahitaji wasimame kwa niaba yako. Hata waovu wamewekwa kwa ajili ya siku ya uovu. Tunalijua hilo? Wamewekwa kuna wakati mwenye hekima hata kusaidia. Ila muovu, yule muhuni wa mtaani anaweza kakusaidia. Kwa hiyo ni vizuri kila mtu kuishi naye kwa mikakati. Kila mtu aliyopo mbele yako ni dili. Usimwangalie, usimchukulie poa. Yaani jua yule ni dili kwa wakati fulani. Kuna wakati utamtumia tu kwa namna yoyote. Na unapozungukwa na watu, mwambie Mungu akupe hekima sana ya kuishi nao. Kwa sababu watu wanakuinua na watu wanakushusha. Kwa hiyo inategemea hao watu wote unaishije nao. Ili Mungu akuvushe wale watu unaoishi nao ishi nao kwa akili. Mwanaume ni kichwa cha familia. Kwa hiyo mwanamke anapomilikiwa na mwanaume unaporuhusu kuingia kwenye ndoa 
Inamaanisha umeruhusu mumeo awe kichwa chako. Na mwanaume anamwakilisha Kristo, hata usipokubali mwanamke yule yule utakubali tu. Maana ndio Mungu amekuweka hapo. Wakati unamwomba Mungu ulifunga na kuomba. Uli 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 nena kuliko kunena kusiko uelezeka. Ukaruhusu huyo uliye naye uwe chini yake. Kwa hiyo umeruhusu yeye awe kichwa chako akuongoze katika kila jambo. Hata leo hata leo hata leo mama yetu pestiredi wa makanisa ufufuo na uzima duniani kote anasema asinge kuwa baba hapo alipokuwa asinge kuwepo kwa hiyo tunajifunza kwamba alikubali kushuka na kunyenyekea hiyo ndio desturi ya Mungu kuna mwanamke upo kwenye ndoa yako ila ndoa yako ndo hatima yako Lazima ukubali. Lazima ukubali hiyo ndoa ambayo Mungu amekupa ndo inategemewa wewe ikufanye uwe mke wa rais, ikufanye uwe mke wa mbunge, ukufanye uwe mke wa mheshimiwa ndoa ulionayo. Na kwenye ndondo tunajua kwamba watoto wanatokea. Kwenye viuno vyako, kwenye ndoa yako atatokea Samueli ambayo wewe utatajwa kupitia Samueli wako. Kwenye ndoa yako wewe atatokea Isaka ambaye wewe utatajwa kupitia Isaka. Kwenye ndoa yako atapatikana Samsoni ambaye wewe utatajwa kupitia Samsoni. Hiyo ni ndoa na ina, na, ina, na tulie nayo mahali hapa. Anajua kuipika. Si unaelewa? Akikupikia msosi huo hakika usipoelewa. Unahitaji Unahitaji Mungu akuwekee sijui miguu hapa anaweza kuwekea miguu ila unahitaji ukae upate maalifa Maalifa ni ya muhimu sana Maalifa katika kila jambo ni ya muhimu Unakuwa daktari kwa sababu ya maarifa Unakuwa mchungaji kwa sababu ya maarifa. Unakuwa muombaji kwa sababu ya maarifa. Unamtumikia Mungu kwa namna ulivyo leo ni kwa sababu ya maarifa unayoyapata. Yangekuwa maarifa hayo hayakutoshelezi. Kwa hakika usinge kuwepo hapo. Usinge jitesa wewe leo kuwepo nyumbani mwa Bwana. Inamaanisha kuna maarifa ambayo huwa yanakutosheleza ndio maana paka leo upo. Unasimama imara wewe ni kwa sababu ya maarifa. Amina. Amina tunapiga hatua. Tusome Isaya 14 mstari wa 10. Isaya 14 mstari wa 10. Hao wote watajibu na kukuambia, je wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Endelea hadi mstari wa 15. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu na sauti ya vinanda vyako. Funza wametandazwa chini yako na vidudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya fajili, mwana wa asubuhi jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa nawe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni nitakiinua kiti changu juu kuliko nyuta za Mungu nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini nitapaa kupita vimo vya mawingu nitafanana naye nitafanana na yeye aliye juu lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande za mwisho za shimo Amina. Tunamuona Lucifer kabla jina lake halijageuzwa. Alikuwa ni kerubi afunikaye. Alikuwa ni mtu ambaye akisimama kumsifu Mungu mbingu nzima inaitikia. Hata wewe leo kuna jambo ukilifanya mataifa watakuhitaji. Kuna jambo ukilifanya kuna watu 
watakuhitaji ila epuka loho ya uasi Lusa alipoona anataka kuli, ana uwezo sio anataka unajua kuna tofauti ya kutaka na uwezo eh? alipoona ana uwezo wa kulingana hauna uwezo wa kulingana na mamlaka iliyo juu yako asije akakudanganya mtu kwa maneno yoyote hauna uwezo hauna uwezo wa kulingana na mamlaka iliyo juu yako kwanza imeona mengi ambayo wewe hujayaona imepita kwenye mengi ambayo wewe hata robo hujafikia imekanyaga miba ambayo wewe hujawahi kuikanyaga imevuka milima na mabonde kuna wakati ilienda ICU wewe hata hujawahi kulazwa kwa ajili ya malaria kuna wakati ilikubali kulia madhabauni ili wewe leo hii uonekane ila usije ukadanganyika kwamba wewe una uwezo wa kulingana na mamlaka hauna na hizo ndoto futa yani futa kabisa usije ukasema uka, uka, uka nitakuwa hautakuwa hautakuwa huo usingizi uliolala amka amka kabisa hautakuwa 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 yani hautakuwa kama Mungu wangu aishie hautakuwa kuna watu leo wanahitaji hii mamlaka ya hapa ilikuwa i, ya, inasubiria neno la mamlaka ya hapa leo imetoboa leo imefika mbali kwa ajili wewe neno lako hata hata ukilisema sijamalizia yani hata ukilisema uwezi ukafanana na mamlaka hautafanana nayo usije ukasema namuona namuona askofu baraka unajua alipotoka wewe ndio kwanza una miaka mitatu ndani ya ufufuo na uzima alafu wewe wewe unataka ufana wenza kuwa na miaka juu anakaribia umri wa, wa mtoto wako tena hata mtoto wako hajaufikisha Yaani hata nusu ya umri wako bado unahitaji ujishushe. Jishushe ili Mungu akufikishe unapotaka kwenda kubali kushuka. Hata kama unajiona una mafuta, ayo mafuta yaambie tulia. Tulia kwanza. Kuna wakati wake ila sio hapa kwa baba yangu. Tulia kabisa inakubidi ukubali kushuka na kunyenyekea inakubidi ukianza kujiona tu umeanza kuota mbao mapepo madogo madogo yanakutii emka chini itafakari itafakari hivi haya mawazo yangu ndani yangu ni sahihi unajua kuna wakati lazima wewe mwenyewe ukae ujitafakari huu mm. moto nimeupatia wapi Izi nguvu nimezipatia wapi? Ile yando kopo sata. Ha! Umeipatia wapi? Wapi umeipatia? Ungekuwa kule kwa hiyo ungeisikilizia kwa wengine. Ila leo umepata neema uko hapo umejifunza mengi. Usikitupe chanzo cha nguvu zako. Chanzo cha nguvu zako ni cha kutunza kuliko unavyoaza. Kwa sababu wote chunguza wote wanaoviacha vyanzo vya nguvu zao. Chunguza. Fuatilia utajua tu kwamba maisha yao hayalingani. Na ukikiacha chanzo hata Mungu hata Mungu atakuacha. Kwa sababu Mungu anachukia wasi na hukumu ya wasi ni kifo. Ulitakiwa kuwa umekufa hauna samani tena. Kwa hiyo jifunze kuheshimu na kukaa chini ya mamlaka ambayo hupo. Ni ya muhimu sana. Yaani mamlaka ni ya muhimu kuliko hata wewe ulioko hapo. Ni ya muhimu sana. Kwa sababu mamlaka imetuzalishia vingi. Kila matunda unayoyaona ufufuo na uzima ni kwa sababu kuna mamlaka iliyosimama paka unaviona vitu yenu ukiona leo ukiona leo kanisa linakwenda 
Ujue kuna watu wanalia nyuma. Ujue kuna watu wanaumia nyuma. Ujue kuna watu wanakesha kwa ajili ya roho za watu. Kwa hiyo unapoiasi hiyo mamlaka ujue hukumu yake. Hukumu yake ni kifo. Hukumu ya mwasi ni kifo. Hakuna hukumu ya mwasi ya kubembelezewa. Hukumu ya mwasi ni kifo. Alistahili kuwa amekufa. Lakini tu ni Mungu analuhusu ujifunze. Unajua unapokiacha unapo chanzo cha nguvu zako unaweza ukajiona unakwenda ila unapokwenda ni pafupi. Kwa hakikisha chanzo cha nguvu zako unakilinda. Unakilinda kwa gharama yoyote. Tupige hatua kidogo. Hatma ya kila mtu ina njia za kuitimiza. Na njia hizo hazifanani na hazitakazifanani. Kwa sababu kila mtu ana njia ambazo Mungu ameruhusu mtu huyu hapite ile aitimize hatma yake. Kuna watu kwenye Biblia hatima zao zilikuwa ni kukaa chini ya watu fulani. Tunamuona Elisha ilimgalimu kukaa chini ya Elia kwa muda wa kutosha. Aliacha vingi ili kumfata Elia. Lakini mwisho wa siku aliondoka na upako mara mbili. Kwa hiyo inakugalimu ujue njia zangu mimi za kuiendea hatima yangu ni ipi? Njia ambayo mimi natakiwa niifuate ni ipi? Kusudi la friji ni kuhifadhi vitu visialibiki. Lakini matumizi ya hilo friji limetengenezwaje kwa mfumo gani anajua mtengeneza friji. Hayo tunamwachia mtengeneza friji. Lakini sisi ya kwetu ni kuhifadhi vitu visialibiki. Bas. Lakini pia Hatma aliyeruhusu iwe ndani yako ndo anajua upite wapi ukanyage wapi uende wapi ili hatima yako itimie kwa hiyo usije ukajilinganisha ukasema kwa sababu huyu anafunga na mimi nifunge sio njia yako ile ukasema kwa sababu huyu yupo hivi na mimi nikimfuata sio njia yako kila mtu ana njia zake ambazo Mungu amemwandalia. Tunamwona mtumishi wa Mungu Joshua. Joshua Mungu alikuwa amemweka ili awafikishe wana wa Israeli. Lakini Mungu jukumu alilompa ni kusoma vitabu vya baba yake Musa. Bas. Kwa hiyo wewe na wewe una kipande chako. Una njia zako ambazo ni lazima uzitembelee ili hatima yako itimie. Unaporuhusu kuiga njia za mwenzako, ujue hatima yako itachelewa kwa kuitaenda lakini kwa kuchelewa. Unapopita kwenye zile njia ambazo Mungu amekuandalia, inakuwa rahisi wewe kukimbia kuiendea hatima yako. Usikubali kufuata Mwenzako kaitwa kuwa mfanyabiashara yule. Mwenzako kaitwa kuwa mama bora yule. Mwenzako kaitwa kuwa baba bora yule. Mwenzako kaitwa kuwa mchungaji yule. Mwenzako kaitwa kuwa askofu. Mwenzako kaitwa kuwa nabii. Mwenzako kaitwa kuwa mwombaji. Mwingine kaitwa kuwa mwonaji. Kila mtu Mungu kampa cha kwake na ana njia zake za kukitimiza. Tusome Tusome Joshua Sura ya kwanza mstari wa nane. Joshua sura ya kwanza mstari wa nane. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo 
utakapo ifanikisha njia yako kisha ndipo utakapo stawi sana amen upate kutenda sawa sawa na yaliyoandikwa huko kazi ya Joshua ilikuwa ni kusoma vitabu vya Torati vilivyoandikwa na Musa hata wewe leo kuna mambo ambayo utayapata kwa kusoma vitabu vya baba yetu kuna milango yako itafunguka kwa kusoma vitabu vya baba yetu kuna mengi uyajui ila kuna maktaba ya vitabu ambao baba yetu ametuandikia unapoona kuna jambo alikutoshei ingia kwenye maktaba kontena limejaa vitabu vya kila aina pale ambao baba yetu ametufundisha ayo masomo Unajua Dadi Baraka waga anasema hivi Ukiona ndani yako mapepo yamekumiliki ujue kuna mlango umeufungua Unapojiona hivyo kuna vitabu pale vitakusaidia Kitabu ni mwalimu ambaye waga hachoki Ni mwalimu ambaye hasusi Make kuna walimu wengine waga wana tabia ya kususa Yaani akishafanya jambo mara kwa mara akiona uelewi sasa utajijua anakuacha lakini kitabu kitakufundisha biblia leo ingekuwa ni mtu kwa hakika leo tusingekuwa tunamjua huyu yesu yani tungekuwa tumeshatupwa mbali tungekuwa tumeshahachwa mbali lakini kwa sababu ni kitabu ambacho hakichoki ukilala kipo ukiamka kipo Ukiona uwele unarudi, ukiona umeelewa unasonga mbele. Ukiona uoni mwelekeo unarudi, ukiona mwelekeo unasonga mbele. Ukiona magumu yamekupata unarudi, unapata njia ya kwenda unapotaka kwenda. Ni kwa sababu gani? Kitabu kiliandikwa kitubebe wengi. Kitabu baba anachokiandika kuna watu sio wa ufufuo na uzima ila wanavitafuta kwa gharama zao. Mimi kuna siku nikashangaa. Sabato kweli wanafieka. He! Nikasema sasa falme za dunia zimeanza kuwa falme za mwana kondoo. Ukimwambia mtu unasali kwa askofu wa Jima, anaanza kumbia, kuna kitabu fulani na kitaji. Kitabu fulani. Wewe umekijuaje? Wewe umekijuaje? Lakini nikwambie nini? Baba yetu Mungu akili aliyompa tukitumia vizuri tutafika mbali. Ndio maana baba yetu akituambia jambo tunatakiwa kwa nguvu zetu zote tuhakikishe lile jambo linakamilika. Pastor Baraka alinifurahisha sana. Alisema kwamba yeye siasa haimo moyoni ila alichukua fomu ni kwa sababu baba. Ni kwa sababu baba alisema. Kwa hiyo anatekeleza kwa sababu mamlaka imesema. Hata wewe jifunze. Unaweza ukawa hauna karama ila Mungu akakupitisha tu ukaenda. Sio kila unayemuona huko serikalini ana karama uongozi. Kuna wengine ni zero degree lakini wame penye umo umo wamekwenda na sisi tunatakuwa umo umo baba yetu akisema tunafata hata kama uelewi hata kama uoni unapokwenda umo umo unakanyaga tunasonga mbele lakini pia kuna watu wanafikia hatma kwa njia zisizo kuwa sahihi. Na leo hii duniani ndo wamejaa kuliko wanavyofikiria. Watu wanatumia njia zisizo sahihi kufika pale ambapo wanapataka. Lakini zile njia zisizo sahihi zina ukomo ni za muda tu. Utatamba kwa muda ila anguko lake ni kubwa kuliko la mwanzo. Unaona mtu actually kwa tajiri sio jambo baya. 
kuwa mwanasiasa mkubwa sio jambo baya ila ni njia gani ulizozitumia ni kweli hatima yako ndo imekufikisha pale au ni hatima ya mwingine umeikanyagia ukafika pale kwa hiyo ni lazima ujue kuilinda hatima yako ni lazima ujue kuipambania hatima yako Milango ya hatima yako inafunguka kupitia mikono yako na inafungwa kupitia mikono yako. Ni jambo la kuzingatia sana. Ni jambo la kuzingatia sana. Adui anapokuja kwako anakuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Wewe umejipangaje? Ukute kuna watu hapa hatima zao zilishaondoka zamani. Upo lakini hatima haipo. Wewe mwenyewe unakaa unajifikia sasa mimi hivi ni kweli nimetumwa nime duniani na Mungu. Kama sio mtoto wa dawa ndugu yangu, hatima ipo juu yako. Yaani kama wewe sio mtoto wa dawa, hujatokana na waganga. Mungu ameweka hatima ndani yako. Labda kama wewe sio wewe. Hapo nitasema kweli yawezekana kweli hatima haipo ndani lakini wewe ni wewe na hatima haipo ni jambo la kushtuka kwanza we mwenyewe inabidi ukae uite hatima yako ita hatima yako hatima mahala popote ulipolala mahala popote walipokuweka mahala popote walipokushikilia ninamulu kwa jina la Yesu njo ita sasa hivi ni muda wa kujipambania ni muda wa kujipambania Hakuna mtu atakaye shuka aje akwambie na kuwekea mwanangu mkono hatima njo hakuna Kama wewe ni mgeni ufufuona uzima tunakukaribisha sana na tunakupenda sana na wewe mkono utawekewa kwa jina la Yesu Lakini kama wewe kila siku na kuona unatakuwa uite mwenyewe Acha kulala, achana na ule usingizi unaolazwa usiku. Kuna wakati wanakulaza ile hatima yako ya biashara hiyo inaondoka wakati wewe umelala. Biblia inakwambia usipende usingizi. Unajua usingizi ndio umefanya watu wengi leo hii wanalia duniani. Umefanya watu wengi hatima zao zimeondoka kwenye mikono yao wakiwa wanaziangalia. Kwa hiyo wewe usiwe mmoja wao. Epuka kuwa mmoja wao. Mkesha hukeshi, wowote hukeshi. Wewe unalala ndugu yangu, ulipolala. Alipolala, akaja, akapanda magugu. Sasa wewe kama umejiandaa kupandiwa magugu, unajua kuna hatima ina magugu ndani yake. Lazima ukubali kuyangoa magugu yaliyo kwenye hatima yako. Ili hatima yako iende, ili wewe uende, ili wewe upenye. Ngoa magugu. Kwa sababu umelala sana na usije ukasingizia kwamba ni bahati mbaya, hakuna cha bahati mbaya. Ulilala, adui akaja, akapanda. Sasa ngoa kwa mikono yako. Ni lazima ukubali kulipa gharama katika kila jambo unalolifanya. Unataka kuolewa, lipa gharama. Unataka kuwa mhubiri, lipa gharama. Unataka kuwa mwombaji, lipa gharama. Weza kuombaji wanalipa gharama. Usije ukamwona dada ana anakaa tu hapa anamwagika yani paka roho yako inasema yes analipa gharama yule. Usije ukamwona dadi baraka anasimama hapa anakubilia mpaka unasema roho yangu imepokea kutoka kwa Bwana. Analipa gharama. Halali. Baba halali. Wewe tu ambao bado unalala nyumbani. Hauonekani hata kwenye mkesha jamani wa vijana. Tina vijana ndo tunaongoza kwa kulala. Ayo magugu hayataondoka kwenye hatima yako. Na utafika kwa kwenye hati. Mkesha unakuta wazee wazee ndo wamekaa na kwambia mpaka unaanza kujiuliza hivi hamna vijana jamani. Vijana wako wapi? Umelala. Afu wewe ndo taifa linakutegemea. Wewe yaani umelala huduma inakuhitaji mbele. Umelala kuna makabuli yanahitaji aitwe njoo ya rudi wewe umelala hiyo hatima itaonekanaje hiyo hatima itaifikiaje na ili hatima ianze kuonekana tunaambiwa kila siku kuchukua hatua ni muhimu 
Asa wewe hatuwa zako zipo kitandani. Hatuwa zako zipo online 24 hours. Dugu yangu utafika kwa kuchelewa. Unaitaji upate muda wa kutosha wa kujinoa ili kule unapoenda ufike kilaisi. Jinoe mwenyewe. Unaitaji maombi ya kunoe. Ila leo njoo aliamisi. Tunaombea njia, njia njia kwa jina la Yesu njia. Njia njia itakuja kwa namna hiyo. Unaomba huku unashtuliwa kidogo. Mpaka baba anakungwagia maji ujue. 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 Shtuka mapema. Amka mwenyewe mapema. Kuna wakati ni lazima ujifunze kwa wanao kutangulia. Hivi wewe baba ana miaka na sita. Kijana mwenye miaka tano. Kwenye kujiombea mwenyewe ujambo umombe mtu na bado unalala. Unalala, yani unalala, hapo ni ujalala, umelazwa. Lazima ujue hapo umelazwa. Hiyo hati mahaita onekana kwa namna hiyo. Unapokubali shetani akulaze na ujue mwendo wako unapotaka kwenda utakwenda kwa kuchelewa. Utawaona wenzako wanapenya tu. Utaona wenzako wanaenda kule ambako wanatakiwa kwenda. Utaona wenzako wanachumbia. Utaona wenzako wanaolewa. Utaona wenzako wanakuwa waombaji. Utaona wenzako wanakuwa waubili. Utaona wenzako wanakuwa wafanyabiashara. Utaona wenzako wanakuwa wasomi, lakini epuka usingizi. Acha, acha usingizi. Kubali kukiacha kitanda kwa sababu huu mwili ambao unaulegezea kamba huu unalala usiku ukiamua kulala hauamki hauamki hauamkaji huu siku tukisema umefikia ukomo sasa hautaamka kwa hiyo undo wakati wako changamka mwanamke changamka mwanaume changamka ndio wakati huu ambao Mungu amekupa wa kutumia Hauna wakati mwingine. Ndio wakati wako huu. Wewe ni kijana. Unajua wakati wa maombi ya vita usema ukweli. Si vizuri kwa tunakaa au mnasemaje? Lakini wakati wa maombi ya vita unamkuta mtu kavuta kiti namna hii. Namna hii, kiti namna hii. Yupo namna hii. Kakunja na nne kabisa. Eti ndio la makapa sata. Yemashe, mombi ya vita, kijana Kijana wewe ambao na ilirea ndo Kijana wewe ambao na ilirea biashara Kijana wewe ambao unataka milango ya fedha ifunguke kwenye maisha yako Kijana wewe ambao unataka uone nyota njema juu ya maisha yako Mze msimbe kanisaidia kichwa cha familia Wewe baba wa kesho Unaitaji kuwa kichwa Wewe ndio mwenye akili ya familia. Wewe ndio mwenye macho ya familia. Maana kichwa kina macho. Kinaona wapi tunatakiwa kwenda. Kichwa kina ubongo ambao unatakiwa kufikiri wapi tunatakiwa kwenda. Kichwa kina pua ambao inanusa kabla ya kwenda kule tunakotakiwa kwenda. Kichwa ndio ina masikio inapotega sikio lake inahitaji kusikia wapi tunapotakiwa kwenda kichwa kimebeba kila kitu kwa hiyo unapokuwa baba wa kesho na umelala mabinti wenzangu sikushauri sana sio salamu sio salamu ukimwona kijana na namna hiyo yani sio salamu kwa afya yako ya kesho sio salamu sio salamu Kwa sababu wewe ni mwili unatakiwa uongozwe na kichwa. Kikiwa kichwa hakijasheni maalifa. Ndugu yangu unapokwenda un, yani sio salama kabisa. Wala sio pa kupaendea. Unapotaka kwenda lazima uangalie hivi hichi kichwa kimekamilika. Kuna vichwa havijakamilika ujue. Sio kila kichwa kimekamilika. Sio kila kichwa kinajua wapi tunakwenda 
Sio kila kichwa kinaweza wakunusa hivi nini kinakuja kwenye familia yangu. Sio kila kichwa. Kwa hiyo angalia vichwa ambavyo vinakuchumbia ndugu yangu. Vichwa vinavyokuijia ukipime kwanza kiangalie kwanza hivi hichi kichwa kitanifikisha ninakotaka kwenda unapoenda kwa baba unaporuhusu manake sisi tumeambiwa mume ndio baba mume ndio kiongozi mume ndio anaona wapi tunapotakiwa kwenda sasa wewe ambaye ukijiingiza batimba kwa kichwa ambacho paka sasa hivi hakijui wapi unatakiwa kwenda utaumia paka sasa hivi anahitaji kushtuliwa kwanza tunaenda sehemu fulani chunga sana chunga sana chunga sana mabinti ambao tunamwomba bwana njia ya kwenda kwenye ndoa ukikutana na kichwa cha namna hiyo kimbia kimbia kiambie kwanza ngoja bwana akutengeneze kichwa alafu mimi utanikuta na songa mbele utanikuta mimi nipo tu mimi nipo mimi nipo na songa mbele kama labda kitatokea kile kichwa cha design ambao nakihitaji maana mwanamke ameumbwa kuongozwa ameumbwa kuongozwa yani hiyo ni kutokea kwa aliyetuumba tumeumbwa kuongozwa lakini sasa gari gani unataka likuongoze likiwa guta hey. likiwa ni guta jiangalie sana sio kila gari unalolipanda litakufikisha uenda kuna magari mengine ni mabovu yani ni mabovu yanamhitaji Mungu kwa muda wa kutosha yani yamepaki alafu yanapokuona wewe yanatesti yana kuingia akati hayawezi kwenda kwa hiyo chunga sana chunga sana mwanamke mwanamke kama mwanamke ndoa haikufanyi hatima yako mpe ndoa haikufanyi wewe uishie njiani ila ndoa ndo inatakiwa iwe support ya wewe kusonga mbele kwa sababu itakuongoza itajua kwa sasa hivi mke wangu anatakiwa awe kanisani lakini ukiwa na vuta litakwambia sasa hivi ni muda wa kulala lakini ungekuwa kwenye mkesha ungembeba kwenye maombi make wewe hauna uwezo wa kukiamulia wewe kazi yako ni kushauri tu baba kuna moja, mbili, tatu. akikusikiliza asipo kusikiliza ila wewe hapo umemaliza kazi yako sasa guta litakulaza litakulaza akati hapo kazi inaenda kwa kusuasua biashara zinaenda kwa kusuasua mambo nyumbani hayaeleweki kodi haipo lakini linakulaza ndani epuka guta ndugu yangu epuka sana Epuka sana. So kila mwanaume anafaa wewe binti awe kichwa cha maisha yako. Sio kila fa, yani sio kila mwanaume. Sio kila mwanaume. Kwa moyo wako wewe unahitaji kichwa cha aina fulani. Kwa, kwa akili yako wewe unahitaji kichwa cha aina fulani. Unaporuhusu kichwa aina ya guta kikuongoze. Taishia njia utaishia njiani na, na unaweza ukawaza jamani ndoa haikuleti wewe duniani kulala ndoa hauolewi ili ulilax hauolewi ili ukae ukae bila kazi nyumbani ila tu ukipata guta itakwambia ulale kuna wakati wewe hatima yako ilikuwa ni kufanya biashara fulani kupitia biashara hiyo wewe iwainue kiuchumi lakini kazi yako wewe ni kushauri baba naomba kibali cha kufanya biashara guta ni wakati wa, unanipangia na hapo umemweleza kwa upole 
kwa pole umenyenyekea umenyenyekea mpaka ncha za mwisho Ume, lakini ukikutana na guta alitakuelewa halitaelewa nini umesema lakini kumbuka unamhitaji Mungu sana kila jambo unamhitaji Mungu unatakiwa uombe juu ya kila jambo unalotaka kuliendea kila jambo unalotaka kuliendea ni lazima uombe mimi napenda shuhuda za dadi baraka ndio maana anamtolea sana mfano dadi baraka alikuwa anasema alipokuwa anampata mama yetu jeni alikuwa kwenye mkesha anapiga majeshi anaomba Mungu akamuonyesha siku. Akamuonyesha siku ambayo atanena naye. Maana aliponena aliposema nami roho ikaniingia. Lakini akataka kusogeza siku nyuma. Akamwambia Mungu pale ni mbali, ngoja nianzie hapa. Mungu akamwambia hapo hapana. Hapo kianzia hapo mwanangu utaharibu. Kwa hiyo subiria ile siku ambayo nimeipanga ndipo utakaposema naye Roi tamuingia. Kumbe kuna siku ambazo ukisema na mtu roho haimuingiaji wala haisemi naye. Na kuna design ya maneno ukiyatumia roho haisemi kabisa inafunga kinywa inakwambia mwanangu hapo pambana mwenyewe. Mwanangu hapo umekwama. Kwa hiyo ni lazima useme na Mungu ili Mungu aruhusu maisha yako yaende pale yanapotakiwa. Jifunze kitu. Kwenye maombi ndio Mungu anasema na wewe. Kwenye maombi ndio Mungu anabadilisha hatima yako. Kwenye maombi ndio njia za kwenda unapotaka zinapofunguka. Kwa sababu unapomuomba Mungu anakupa mawazo, anakupa shauku ya kuliendea jambo. Wewe unapoomba unaomba nini? Unaomba nini? Mungu hata shusha fedha kutoka mbinguni ujue ila atakupa mawazo nini ufanye upate hizo fedha unazozihitaji ni jambo gani utatenda ili upate unachokitaji unamhitaji Mungu kwenye kila jambo unahitaji uombe sana kuomba ni muhimu sana kwa wale wote ambao una mpango wa kwenda kwenye hatima yako maombi ni ya muhimu na sio jambo la siku moja ni desturi ya maisha yako. Ni lazima kila jambo ulifanye kuwa desturi ya maisha yako. Unapofanya jambo fulani kuwa desturi ya maisha yako, kuna milango itafunguka ambayo wewe hukuitarajia. Hukutarajia kabisa. Na kuna vitu ambavyo utasahau kama uliwahi kuviombea ila kwa sababu maombi ni desturi ya maisha yako, ndivyo milango inazidi kufunguka kila siku. Lakini pia epuka. Epuka. Tunaelekea kumalizia sasa. Kuna vitu vya kuepuka. Cha kwanza heshimu mamlaka. Achana na wale watu wanaopiga kelele juu ya mamlaka inayokuongoza. Achana nao. Wakimbie mwanangu wenye dhambi wakikudanganya fayeje. Kimbia 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 achana nao achana nao cha pili epuka kutega sikio lako kwa kila mtu maana anaposema na wewe anaruhusu roho ikuingie ile roho inapokuingia ndo inavuruga mfumo wa maisha yako mfumo wa maisha yako hatima yako inaweza ikavurugwa na uliyemtegea sikio sio kwamba ni shetani ila uliyempa sikio alikuwa ni nani achana na habari za kumpa kila mtu sikio lako kuna marafiki hawakufai achana nao sio kila mtu ambaye upo naye atakufaa wewe mwache afaye wengine wewe tafuta kukufaa shika sana ulichonacho asije muovu akafanyeje shika sana 
Shetani akikuangalia kutokea mbali anaona waziri mkuu wa kesho yule mfanyabiashara wa kesho yule mama wa kesho yule lakini ataruhusu mtu tu na waga hatoki mbali hatoki adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake hatokagi mbali anayekuja kukualibia wewe hatoki mbali ni wakaribu yako kabisa na ukiambiwa hautaamini Mungu angekuwa anaruhusu macho ya rohoni yafunguke. Kuna watu ungewaepuka maisha yako yote. Ndio maana ameamua kuyafunika. Ili twende tu kama vipofu sa nyingine. Ndio maana maombi yanakusaidia sana. Maombi yanakusaidia kuepuka yale mambo ambayo uli. Unajua kuna jambo unaweza ukalitenda ila sh... ndani yangu mbona hamani hakuna? Ndani yangu mbona shauku ya kutenda jambo fulani haimo? ndio Mungu anavyosema na wewe. Usitegemee utakuwa umelala utasikia mimi ni mwanangu mpendwa. Nile hakuna. Hakuna. Hautasikia. Hiyo ilikuwa tu ni enzi hizo za Yesu. Sasa hivi hakuna. Hakuna labda jini ile. Jini likikusemesha hivyo nakubali. Nakubali kabisa. Sikatana. Jini. Jini likisema na wewe hivyo nakubali. Au wale wachawi wa mtani kwako wakiingia wakiongea na wewe hivyo nakubali. Ila Mungu hana desturi ya namna hii. Hayupogo hivyo. Hayupo hivyo. Kitu kingine cha kuepuka achana na uasi. Uasi unavuruga kanisa la Mungu. Uasi unaangusha. Uasi unaalibu hatua za maisha yako. Kwa hiyo ni lazima ukae kwa kutulia kwa kutulia kabisa. Kuna mambo hayana faida kwenye maisha yako. Na sio lazima uambatane nayo. Unajua kuna vitu unavitenda afu wewe mwenyewe unaanza kujiuliza hivi ni mimi kweli? Ulitenda cha nini sasa? Kama unaona kilikuwa ndani yako hakina shauku ya kutendeka, ulitenda cha nini? Ni kweli kuna wakati unadondoka ila Mungu anaruhusu uinuke. Mungu anasema hivi. Kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu sio hapa kumbuka ni wapi ni kipi kilikufanya wewe uanguke ukatubu juu ya hicho usitubu cha leo ila kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu hapo ndo Mungu ataruhusu uende unapotakiwa kwenda Usije kila siku wewe ukawa ni mtu wa kujiloweka kwenye dhambi, unajinyanyua, unajiloweka, Mungu hayupogo hivyo. Na Mungu kukuacha ni rahisi sana. Maisha ya dhambi yamefanya watu wasifike kwenye hatima zao au waende kwa kuchelewa. Maisha ya dhambi ni mwiba hasa kwa wewe unayemjua Mungu. Maisha ya dhambi yanaalibu uhusiano wa mtu na Mungu. Yanaalibu kabisa. Na uno ngoja nisoboe sivyo. Ila ila jifunze kuishi maisha matakatifu. Itakusaidia sana. Itakusaidia sana kufika kwenye hatima yako kwa wakati kuna watu kubali kuwaacha unawangangania wa nini unawangangania wa nini wewe dada kuna watu au marafiki ulionao nje ya kanisa ni maadui wako namba moja. hawakusaidii hawakusaidii kwenda unapotakiwa kwenda ila badilika achana nao siku zote tunafundishwa na dada baraka maisha ya wewe kijana wewe mtu wa kanisani tunategemea marafiki zako wengi wawe ni watu wa kanisani kwa sababu hawa mnaonywa pamoja mkikosea mtaelekezwa pamoja mtakapoenda kwenye njia isiyo nyooka mtanyooshwa pamoja wale wa mtaani unanyooshwaje nao wanasikiaje unaofundishwa wewe ma sio vibaya kuwa na marafiki wa mtaani ila Ishi kwa akili. Ishi kwa akili uko nje. Ishi kwa akili uko nje. Kila mtu unaishi naye, ishi naye vizuri ila kwa akili. 
usigomane na watu bila sababu pia maana kuna watu walipangwa kuwa pia vita kutokea mbinguni sasa ile vita wanataka kuyamisha duniani kwa watu ambao hawana shida pigana na wanaopigana na wewe shindana na wanaoshindana na wewe lakini kuna watu wasio kuchokoza achana nao kama mtu hapiti kwenye njia yako achana naye kwa sababu hujui kesho yake na wewe hujui nani utamhitaji unakopenda kwa hiyo hivyo vitu ni vya kuzingatia sana ishi maisha matakatifu Ishi maisha matakatifu. Mungu atakufanya wewe uende kwenye hatima yako kiraisi. Simama kwa miguu yako.
Yesu haujaruhusu Yesu abadilishe maisha yako haujawa mwanafamilia wa Yesu Kristo mali uliponyosha mboro wako hata kama ni mara ya kwanza umekuja kututembelea mali ulipo unaweza ukanyosha mkono wako hakuna basi kama hakuna tunaenda kumuomba Mungu kwa habari ya hatima yetu Mungu akuonyeshe njia gani uiendee ili ufike kwenye hatima yako. Watu gani wa kuambatana nao ili ufike kwenye hatima yako. Na wale wote waliosimama kwenye njia ya hatima yako uwaondoe kwenye njia yako. Kila mtu ende mbele rika pasata ka para mandala makapa shete ke para mandala makapa ima suto ko poro mundo no moko posata ka pa ya ma shete ke para mandala makapa sata ka pa ima suto ko poro mundo no moko po ima shete ke para ba sata ka pa ima suto ko po ima mandala makapa sata ka pa ya ma shete ke para mandala makapa sata ima ka para mandala makapa sete ima shete ke para mandala makapa ya ma sete ke para mandala makapa ya ma shete ke para mandala makapa i masoto ko poro mundoro ko po i mashete ke para ba sata ha i masudru ko po sata ka pa ya mashete ke para mundoro ko pa i masote ke para ba sata ha i mashete ke para mundoro ko pa ya maka para ba sata ha i mashete ke para mundoro ko pa ya maka pa ha i masete ke para mundoro ko pa ya mashete ke para mundoro ko pa i masudru ko po sata ha i masete ke para ba sata ka pa i mandoro ko pa sata ka pa ha ya Shoto ko poro mundoro ko po i masoto ko po ho ya ka para ba sata ha ya ma shete ke para ba sata ha ya ma ka para mundoro ba ko pa i mandoro ba ko po sata ha ya ka para ba sata ha i duru ko po sata ra ba ke pa sata ha ya do ko poro ba sata ka pa ha i do ko po sata ka pa ha ya ma shete ke para mundoro ba ko pa ya ma ka para ba sata ka pa ha i ma shete ke pa ha ya ka para ba sata ha i duru ko po sata ka pa ha ya ka para ba sata ha i mashete ke para mandala makapa ya ko para ba sata ka para mandala makapa i mandala ba ko ko sata ka pa i masoto ko ko i mashete ke para mandala makapa ya ko para ba sata ha e raba ka ba sata ha ya mashete ke para mandala makapa ile chi ya ko ndia ko ya hatma yango ya masete ke pa ha i mashete ke para mandala makapa ya masete ke para mandala makapa ya ko para ba sata ha ya mashete ke para mandala makapa ha ya masudru ko ko sataha i masoto ko po ya mashete ke para ba sataha i makapara ba sataha ya mashete ke para mandala makapa i masudru ko po sataha i masete ke pa ha i mashete ke para mandala makapa i masudru ko po sataha e raba ka pa sataha i masete ke para mandala makapa i mashete ke para mandala makapa i masoto ko po i mashete ke para mandala makapa i makke para ba sataka pa ha i mandala ba Sata ka pa ha, i mashete ke para mandala ka pa ha, i mandala ka pa sata ka pa ha. Na yende hatima ya kujione leo, i masata ka para ba sata ha, i masudru ka pa sata ka pa ha. Vie bi kwa soviote, i masata ka pa ha, i masudru ka pa sata ka pa ha. Ya mashete ke para ba sata ha, ye ka para ba sata ha, i mandala ka pa sata ha, i mashete ke para ba sata ha, i maka para mandala ka pa ha, i masudru ka pa sata ka pa ha, i masete ke para ba Vikwanza kwenye njia yangu i masata ka pa ha i mashete ke para mandala ka pa ha i masata ka pa ha i masete ke para mandala ka pa ha i manda ka pa sata ha i ra ka pa sata ha i masete ke para ba sata ha i mashete ke para mandala ka pa ha i masudru ka pa sata ha i masete ke pa ha i mashete ke para mandala ka pa i masete ke para mandala ka pa no do vikwanza kwenye njia yangu i masata ha i mashete ke para ba sata ha i ka para mandala ka pa ha i duku pa sata ha i masudru ka pa sata ha i mashete ke pa ha e ra ka pa ha i mashata ha e ra ba ka pa ha i masete ke para ba sata ha i manda ka pa sata ha i mashete ke para mandala ka pa ha i masudru ka pa sata ha i ta ko sa para ba sata ha i masu ka para mandala ka pa ho i masete ke para mandala ka pa ha i mashata ka pa ha ye le ma wa so ya Ima sata ka pa ha, ili akili akwendea ha. Ima sata. 
neema ya kuvuka kuiendea hatma zao Mungu ninawaombea watoto wako hao Bwana kila mmoja aliyopo mahali hapa Bwana kuna hatma umeiweka ndani yake Mungu mpe neema ya kwenda kwenye hatma yake vile vizuizi vilivyosimama njiani ninavyondoa usiku wa leo wale wote walio shindana naye imeandikwa ashindanae na Bwana atapondo kabisa wale wote wanaoshindana na hatma yake wale wote wanaoshindana na lile kusudi uliloweka ndani yake ninawaponda kwa mamlaka ya shina la Yesu ninafungua malango ya kuendea ile hatma ambayo Mungu umeiandaa wengine ni hatma ya kazi wengine ni hatma ya biashara wengine ni hatma ya huduma ninaifungua kwa jina la Yesu ile hatma ingae na ionekane Mungu upungue malango Bwana kwa hatima hiyo Bwana mataifa wakamtafute kwa hatima hiyo Bwana lile alilo liomba siku nyingi Mungu ukalitimize kwa hatima hiyo Bwana akaonekane kwa wakuu Bwana kwa hatima hiyo Bwana mataifa wamtafute Bwana kwa hatima hiyo Bwana akaitwe mbalikiwa Bwana kwa hatima hiyo Bwana malango yaliyofungwa kwenye familia yake yafunguke kwa jina la Yesu Mungu mshendeshe Bwana yale aliyoliwa na tunutu na palale Bwana ukayaongeze upya kwa jina la Yesu na kupungulia malango ya kwenda utakwenda kwa jina la Yesu hakuna atakaye simama kwenye njia yako hakuna atakaye simama kwenye nafasi yako utakwenda sawa sawa na Mungu alipokuangalia utavuka katikati yao utapita katikati yao Mungu wewe ni yeye yule jana leo na hata milele Usemalo Bwana unalitenda na unalitimiza Bwana. Ujawahi kusema uongo. Wewe ni niko uliyekuepo na utakaendelea kuwepo. Neno lako linaishi leo jana na hata milele. Mungu sawa sawa na ulivyosema juu ya mtu huyu Bwana. Fungua malango ya kwenda sawa sawa na ulipomwandalia katika jina la Yesu. Amen. sadaka yako mwambie Mungu ile hatima ambayo ipo ndani yangu ikaonekane itoke upya hatima yangu ikaninyalisha hatima yangu ikaonekane kupitia hatima yangu uzao wangu Bwana ukajulikane kupitia hatima yangu Bwana katika lile jambo gumu ninalokuomba siku nyingi njia ikaonekane tena shika sadaka yako kushukuru Bwana kwa ajili ya mtoto wako huyu wa kike na wa kiume ambaye ameshika sadaka Bwana. Kupitia sadaka hiyo Bwana atakapokutolea ile hatima yake Bwana ikaonekane. Ile hatima Mungu ambao umeiweka juu ya maisha yake Bwana ikaonekane. Akavuke Bwana aende ngambo ya hatima yake. Mungu kupitia sadaka hiyo Bwana hatima yake Bwana ikaonekane akatafutwe Bwana wale ambao wanamtafuta siku nyingi na wamuoni Bwana kupitia sadaka yake hii Bwana ukamuonekanie Bwana ukamkumbuke Bwana juu ya ile hatima yake Bwana hata kama anaona giza Mungu kupitia sadaka yake hiyo ikaonekane nuru na aende kule anakotakiwa kwenda kwa jina la Yesu amen Lime ino lime ino liwane no lako oh kama vile jana lina nguvu leo na milele ya solime ino
majeshi majeshi yako wapi majeshi yakipiga majeshi wanawake sijasikia afu kilele chetu kimekaribia lazima tuwaonyeshe kwamba na sisi tunu wanawake jeshi kubwa namtumikia Mungu kwangu na kwa nguvu zangu Amina Amina Tuna matangazo machache hapa tangazo letu la kwanza e package ina vitabu vilivyoandikwa na baba yetu kwa uvumbio wa roho mtakatifu hakuandika kwa akili zake Mungu alimvumbia akampa maono haya ili yatusaidie tuendako kuna wakati hautakuwa rahisi kumuona baba hapa ila maarifa yaliyoshenesha kwenye vitabu hivi yatakufa sana Yoshua Mungu alimwambia asome vitabu vilivyoandikwa na baba yake Mose. Kwa hiyo hata wewe leo vitabu hivi ni vya muhimu sana sana kwako. Vitabu hivi vinapatikana pale kwenye container kwa shilingi tano. Kitabu havijai kutokea vitabu viwili vikauzwa kwa shilingi tano. Ni wewe tu ambaye vitano hiyo umeepeka kununua viatu badala ya kununua vitabu. Kwa hiyo unajipatia vitabu vyako viwili pale kwenye container kwa shilingi tano. Kuna handsome wetu hapa wa kimataifa. Ni mwenyewe tu wewe nikiangalia inanivutia, inanivutia sana. Unajua ukiwa na baba handsome wacha watoto tunakwenda kuaga ma handsome siku zote. Picha yetu imeandikwa Tazama wewe umewafunza watu wengi. Nawe umeitia nguvu mikono iliyokuwa minyonge maneno yako yamemtegemeza yame huyo aliyekuwa anaanguka nawe umeaimarisha magoti manyonge picha hii Kwa picha hii ukiweka ndani utakuwa ni unamwona baba kila labda yuko ndani kwako ukiweka ndani kwa hakika mimi siku moja nilikuwa na tupo kwenye darasa la ualimu sasa kulikuwa na picha kule chini sasa nikiangalia hii picha nimeona naona kama baba anataka kutoka kwenye picha ila alikuwa atoki kwenye picha ila nikiangalia. Kwa hiyo na wewe picha hii ukiweka ndani kwako kwanza hamna kibwengo atakaye kutembelea. Itakusaidia sana. Hata kama ukiwa unaisoma tu hii picha inakuwa inakutia moyo wa kusonga mbele. Amina tangazo langu la mwisho ni ma MP wote wanawake tabakia eneo hili baada ya kutawanyika mahali hapa amina amina basi tusimame Mungu ninakushukuru bwana kwa ajili ya mtoto wako huyu wa kike na wa kiume bwana alioingia leo nyumbani mwako naamini bwana ameondoka na kitu mahali hapa na vile vyote Mungu alivyoondoka nazo Mungu mpe neema ya kuvitendea kazi Mungu ili afike kule anapotakiwa kwenda Mungu umbarikie Bwana atokapo na aingie hapo Bwana kapo lake la kukanjia Bwana Yesu usilipungukie Bwana kwa uaminifu Bwana wake wa kuwepo ibadani nyumbani mwako sasa leo Bwana usimpungukie Bwana malango ya baraka yafunguke juu ya maisha yake Bwana tembea naye Bwana siku zote za maisha yake Bwana umesema malaika wa Bwana ufanye matuo akiwarinda wa mchao na kuokoa malaika wako Bwana Yesu afanye matuo juu ya kila mmoja mmoja aliyopo mahali hapo Bwana asitoke Bwana kama alivyoingia wale wote washinda naye na yeye Bwana wakapondwe kabisa wale wote walioandaa mabaya juu yake yawarudie wao wenyewe wale wote walioandaa vita juu yake ikawarudie wao wale wote walioandaa mabaya juu yake yawarudie wao 
zaidi ya yote bwana Yesu kibali chako cha kiungo kiende naye upendeleo wako wa kiungu bwana uende naye akangae bwana akaonekane na yeye mataifa wamtafute katika jina la Yesu amen